কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সেবা মানুষের দোরগোড়ায় কমিয়েছে মাতৃ ও শিশু মৃত্যু বললেন প্রধানমন্ত্রী ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মাস্ক পরার সুপারিশ কোভিড সংকটের শিক্ষা কাজে লাগানোর পরামর্শ বিদেশি কূটনীতিকদের অনেক দেশের চেয়ে ভালো নিরাপত্তা দিচ্ছে বাংলাদেশ বললেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী একত্রিশ মে থেকে বারো ঘন্টা চলবে মেট্রো রেল শুক্রবার বন্ধ ডিসেম্বরের আগে চালু আগারগাঁও মতিঝিল রুট গাজীপুরে জাহাঙ্গীরের দাপট দুর্নীতির টাকায় বিলাসী জীবন গড়ে তুলেছিলেন সন্ত্রাসী বাহিনী उत्तप्त पृथ्वी देखा मिले जिसघर सतर्कता सह विश्वजुड़े चलते तापम्रार প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কমিউনিটি ক্লিনিকের কারণে মাতৃ ও শিশু মৃত্যু কমেছে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে স্বাস্থ্যসেবা তৃণমূলের স্বাস্থ্যসেবার এই কার্যক্রমকে স্বীকৃতি দেয়ায় জাতিসংঘকে ধন্যবাদ জানান সরকার প্রধান তিনি বলেন কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহীতেরা নৌকায় ভোট দেবে কারণ এই উদ্যোগ বন্ধ করে দিয়েছিল বিএনপি জামায়াত জোট প্রণব চক্রবর্তী রিপোর্ট প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সহজে পাবে স্বাস্থ্যসেবা এমন ভাবনা থেকে দুই হাজার সালে চালু হয় কমিউনিটি ক্লিনিক প্রধানমন্ত্রীর এ উদ্যোগ আজ সারা বিশ্বের বিষয় পেয়েছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সর্বসম্মতিক্রমে জাতিসংঘের কমিউনিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কমিউনিটি ক্লিনিককে বৈশ্বিক স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘ মন্ত্রিসভা বৈঠকে এজন্য জাতিসংঘকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন এ সেবার ফলে আজ স্বাস্থ্য সেবায় উপকৃত হচ্ছে তৃণমূলের মানুষ জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত সকল দেশ সর্বসম্মতি ক্রমে এটা সমর্থন দিচ্ছে আমি মনে করি আমাদের পক্ষ থেকে তাদের একটা ধন্যবাদ দেওয়া উচিত আর সেই সাথে বলা উচিত যে আমাদের এই অভিজ্ঞতাটা বা আমরা কীভাবে করলাম এটা আমরা সকলের সাথে শেয়ার করব অল্প পুঁজিতে অল্প টাকা অল্প হিসেবে আমরা এটা শুরু করি এখন কিছু কিছু জায়গায় অনেকের উদ্যোগে ওটা বেশ বড় বসা হচ্ছে তবে এখন আমরা একটু ওটাকে আর একটু ভালোভাবে তৈরি করে দিয়েছি তো এই সেবাটা অন্তত মানুষের দোরগোড়ায় চলে গেছে সরকার প্রধান বলেন আওয়ামী লীগের উন্নয়নে নাখোস বিএনপি জামাত জোট ক্ষমতায় এসে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বন্ধ করে কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম তাদের বন্ধ করার যুক্তিটা হলো যে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে মানুষ যদি চিকিৎসা সেবা নেয় তাহলে সবাই নৌকায় ভোট দেবে এটা আমার আমার খুব কষ্ট লাগলো যে আমরা যে ক্লিনিক করছি যাব সেখানে তো খালি আওয়ামী লীগের লোক সেবা পাবে না জনগণ সেবা পাবে সাধারণ মানুষ সেবা পাবে তো ওই এলাকায় থেকে অন্য দলের সমর্থকরা আসে না আসে তো তা তারাও তো এটা বন্ধ কেন করবে দেশবাসীকেও ধন্যবাদ জানান আওয়ামী লীগের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় আস্থা রাখার জন্য আসলে ধন্যবাদ আমার দেশবাসীকে তাও যদি বারবার ভোট না দিত আর আমাকে সেবা করার সুযোগ না দিত আমি তো তাহলে আসতে পারতাম না বৈশ্বিক জরুরি অবস্থা কেটে গেলেও করোনাকালে সৃষ্ট স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও সুযোগ সুবিধা টিকিয়ে রাখতে চায় সরকার এজন্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মাস্ক পরা অব্যাহত রাখা সহ বেশ কিছু সুপারিশ করেছে করোনা সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি কমিটি আর ভবিষ্যৎ মহামারী মোকাবেলায় কোভিড সংকটে শিক্ষা কাজে লাগানোর পরামর্শ জনস্বাস্থ্যবিদদের শিউলি সবনমের প্রতিবেদন সাড়ে তিন বছর পর করোনা নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জারি করা জরুরি অবস্থা এখন আর নেই এর মধ্য দিয়ে মাস্ক পরা কিংবা সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার মতো স্বাস্থ্যবিধি পালনের বাধ্যবাধকতাই থাকলো না তবে হাসপাতাল এলাকা সহ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে মাস্ক পরা করোনা টিকাকে জাতীয় কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা সহ স্বাস্থ্য খাতে গড়ে ওঠার নানান অর্জন টিকিয়ে রাখা প্রাথমিক স্বাস্থ্য অবকাঠামোকে ঢেলে সাজানো ও বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ করোনা সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি পরামর্শ কমিটির জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাও বলছেন জরুরি পরিস্থিতি প্রত্যাহার হলেও এখনই পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়ার সুযোগ নেই করোনা মোকাবেলায় সরকারের নেয়া সব ধরনের উদ্যোগকে যথাযথভাবে চালিয়ে নেওয়ার তাগিদ তাদের 
আরটিপিসিআর পরীক্ষার আইসিউ এটা সুবিধা প্রত্যেকটা জেলায় হওয়ার কথা সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা হচ্ছে সেটা সেই কাজটা কোনোভাবেই থেমে না থাকে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া মানে বেশি ভিড় না করা বিভিন্ন জায়গায় সবচেয়ে বড় কথা কোনো স্বাস্থ্যকর্মী যেন তার চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে মাস ছাড়া ডিউটি না করেন বিশেষজ্ঞরা বলছেন এক সময় অন্তত চল্লিশ বছরের ব্যবধানে মহামারী হলেও এখন জলবায়ু পরিবর্তন অপরিকল্পিত নগরায়ন সহ বিভিন্ন কারণে কমেছে মহামারী সময়কালের ব্যবধান দুই হাজার নয়ে সোয়াইন ফ্লুর পর মাত্র দশ বছরের মধ্যে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঘটে পাঁচ বছর কিংবা আরও দ্রুততম সময়েও আসতে পারে পরবর্তী মহামারী ঘনবসতি জায়গায় মানুষ থাকছে কোনো আমার স্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারছে না জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন ভাইরাস ভিন্নভাবে তার আচরণ করছে কাজেই আগামী পাঁচ বছরের মাথায় যে আরেকটা বিশ্বমারী আসবে না এটা কিন্তু বলা যায় না তবে আসার কথা যেসব অনুজীব রোগ ছড়িয়ে মহামারী ঘটাতে পারে তাদের শনাক্ত ও রোগ নির্ণয়ে বিজ্ঞানীরা এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছেন শিউলি স্বপ্নম একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিদেশি কূটনীতিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি ফের স্পষ্ট করলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম তিনি বলেছেন যে বিশেষ পরিস্থিতিতে বাড়তি নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল সেটি এখন নেই তবে গানম্যান সহ অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহাল রয়েছে প্রণব চক্রবর্তীর আরেকটি রিপোর্ট রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা আইএমও মহাসচিব পদে বাংলাদেশের প্রার্থিতার পক্ষে প্রচারের অংশ হিসেবে ঢাকায় কর্মরত কূটনীতিকদের ব্রিফ করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন বিশ্বের অনেক দেশের চেয়ে বাংলাদেশ বিদেশি কূটনীতিকদের বেশ ভালো মানের নিরাপত্তা দেয়া হচ্ছে ভবিষ্যতেও দেয়া হবে নিরাপত্তার দায়িত্ব বাংলাদেশ পৃথিবীর অনেক দেশের চেয়ে অনেক ভালোভাবে দক্ষতার সাথে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীগুলি সরকার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অব্যাহতভাবে দিয়ে যাচ্ছে দিয়ে যাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন কূটনীতিকদের নিরাপত্তা এই ইস্যুতে ভুল তথ্যের ভিত্তিতে কিছু প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে এর যথেষ্ট ব্যাখ্যাও দেয়া হয়েছে যদি সরকার প্রধানের তরফ থেকে আমাদের কাছে নির্দেশনা আসে আমরা সেটা বাস্তবায়ন করব সামনের দিনে সময় বলে দেবে যে কি হতে যাচ্ছে বা কি হবে এটা নিয়ে বর্তমান ব্যবসা বাণিজ্য বা ইমিডিয়েট ফিউচার ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এটার কোনো প্রভাব নেই এবং উই আর এ স্ট্রং ট্রেড পার্টনার্স উই হ্যাভ রেসপেক্ট অন ইচ আদার্স পলিসিস উই হ্যাভ রেগুলার এনগেজমেন্ট এগুলি আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে সামনের দিনে পররাষ্ট্র নীতিতে কখনো পূর্ব ধারণার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না বলেও জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা আরও ছয় ঘন্টা বাড়াল মেট্রো রেল চলাচলের সময় একত্রিশ মে থেকে সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত চলবে মেট্রো রেল একই সাথে মঙ্গলবারের পরিবর্তে শুক্রবার সাপ্তাহিক বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ সংবাদ সম্মেলনে ডিএমটিসিএল জানিয়েছে ডিসেম্বরের আগেই চালু হচ্ছে আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশে ট্রেন চলাচল শিউলি স্বপ্নমের আরেকটি প্রতিবেদন মেট্রো রেলের নতুন সময়সূচি সহ কাজের অগ্রগতি জানাতে রাজধানীর প্রবাসী কল্যাণ ভবনে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড ডিএমটিসিএল এর এই সংবাদ সম্মেলন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ এন সিদ্দিক জানান একত্রিশ মে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত নতুন সময়সূচি অনুযায়ী সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ট্রেন চলবে যাত্রীর চাপ থাকার উপর ভিত্তি করে পিক আওয়ারে দশ মিনিট পরপর এবং অফ পিক আওয়ারে পনেরো মিনিট পরপর উভয় দিক থেকে ট্রেন ছাড়বে মঙ্গলবারের পরিবর্তে সাপ্তাহিক বন্ধ থাকবে শুক্রবার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে জনসাধারণকে এটার সুযোগ এবং সুবিধাটা দেওয়ার জন্য নতুন সময়সূচি অনুযায়ী একত্রিশে মে দু তারিখ থেকে সকাল আটটা থেকে রাত্র আটটা পর্যন্ত উত্তরে উত্তর থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রো রেল চলাচল করবে এরই মধ্যে মেট্রো রেলের দ্বিতীয় অংশ আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত নব্বই শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে ডিসেম্বরের আগেই এই অংশে শুরু হতে পারে ট্রেন চলাচল এছাড়া উত্তরা উত্তর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত দুই সালের ২৫ জুন থেকে চলবে মেট্রো রেল দু সালের জুন মাসের ভিতরে এই অংশটাও চালু হবে আমরা আশা করছি যে আমরা এই অংশটাও সেই সময় চালু করতে পারব এবং আমাদের আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল যে আগারগাঁও থেকে যে মতিঝিল পর্যন্ত এই অংশটা আমাদের পরিকল্পিত যে পরিকল্পনা সেটা হচ্ছে ডিসেম্বর এই বছর কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি 
যে আমরা একটু আর্লি কমিশনিং করা যায় কিনা রোজার ঈদে মেট্রো রেল চললেও এবার ঈদ উল আজহার দিন ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে যেই দিন পবিত্র ঈদ উল আজহা হবে শিউলি স্বপ্নম একুশে টেলিভিশন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দুর্নীতির টাকায় উচ্চাভিলাষী দিন যাপন গড়ে তুলেছিলেন সন্ত্রাসী বাহিনী আর সেই বাহিনীরাই নিয়ন্ত্রণ করত গাজীপুরের প্রশাসন সব মিলে দেশের মধ্যে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তিনি বলছিলাম বাংলাদেশের আলোচিত মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের কথা গাজীপুর ঘুরে এসে বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরুন নবী ছবি তুলেছেন মোহাম্মদ হানিফ গাজীপুরের এই ভবনটি যেন টাকার মেশিন বছর দুয়েক আগে মেয়র বরখাস্ত হয়েছেন কিন্তু তার ক্ষমতার দাপট কমেনি এখানকার পরতে পরতে সীমাহীন অনিয়ম দুর্নীতি আর ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহারের ছাপ তার পেছনের ব্যক্তি গাজীপুরের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম দলে অনুপ্রবেশকারী এই ব্যক্তি ক্ষমতাসীন দলের ঝান্ডার মান সম্মান ডুবিয়েছেন অবলীলায় নগরপিতা নাগরিকদের সেবা না দিয়েই নিজের সম্পদে ঝুলি করেছেন ভারী বাস্তবে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন না হলেও কাগজপত্রে আশি থেকে শতভাগ অগ্রগতি দেখিয়ে বিল পরিশোধ করেছেন অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে নিকট আত্মীয় ঘনিষ্ঠদের নামে করা ষোলোটি কাগজে প্রতিষ্ঠানের নামে কাজ ও টাকা বাকি নিয়েছেন তৎকালীন মেয়র অথচ তালিকাভুক্ত নির্মাণ প্রতিষ্ঠান বারোশো শুধু অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প নয় শহরের ড্রেন ও বর্জ্য পরিষ্কার না করেই পুরো টাকাই অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ বিস্তর শহরের উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষতিপূরণ পায়নি জমির মালিক ও ক্ষতিগ্রস্তরা আমার পিলার তিনটা বসছিল জাহাঙ্গীর আলম কোনো রকম ড্যামেজ দিতে চাচ্ছিল না আপ্যায়ন বালু ভরাট বস্তা ও রাস্তার বাতি কেনার কথা বলে বিশ্ব ইস্তেমার নামে কোটি কোটি টাকা লোপাটের ঘটনা ঘটেছে অনেকে তার ভয়ে বুক খুলতো না অনেক প্রজেক্টের টাকা বুঝাই নাই বরখাস্ত হবার আগে তিন তিনটি বছর লুটপাটের মহোৎসব করেছেন এই মেয়র নিজের খুঁটি ঠিক রাখতে সহায়ক ট্রাফিক পুলিশের নামে নিজের পেটোয়া বাহিনীর জনক এই মেয়র নিজস্ব বাহিনী করেছিল সে সেটাও ছিল একজন ইঞ্জিনিয়ার খুঁট হয়েছে আপনারা জানেন এরকম আর অনেক বিষয় বিষয় আছে আর দেখবেন সবসময় তার চারপাশে কিছু লোকজন থাকে এবং এই লোকদের মাধ্যমে সব কিছু ঘটেছে কর্পোরেশনের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে এসব গল্প ওপেন সিক্রেট হলেও যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের চোরের মায়ের বড় গলা অবস্থা আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ ছাড়ার কোনো কিছু নাই মা বলছে আমার সদ্দা যদি অন্যায় করে তাহলে বিচারটা এই মাটিতে হবে সেই হিসেবে ঢাকা বসে বিচার করলে হবে না আপনারা দেখছেন আমার নামে দুদুক দেওয়া চিঠি দিয়েছে আগামী শিল্প সংস্কৃতি শহরে লুটপাট ও রক্তের হলি খেলার রাজনীতির অবসান চায় এই শহরের বাসিন্দারা নিজের অধীনস্থ ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের নিয়ে অপরাধের সাম্রাজ্য গড়েছিলেন বহিষ্কৃত মেয়র জাহাঙ্গীর আলম যেখানে তিনি কর্পোরেশনের নাম ভাঙিয়ে নিজে জমি দখল করেছেন ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার না করে বিল সময় হলো বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো যা থাকবে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে আপিলের অনুমোদন চেয়ে আবেদন খারিজ রিটকারীকে জরিমানা মণিপুর স্কুলে সরকার মনোনীত প্রধান শিক্ষককে জোর করে অব্যাহতি শিক্ষকদের ক্লাস বর্জ্য দেখছেন সন্ধ্যা সাতটার একুশে সংবাদ
মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে আপিলের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে উচ্চ আদালত সেই সঙ্গে অযৌক্তিক রিট করে আদালতে সময় নষ্ট করায় রিটকারী আইএনজিবিকে 1 লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন 8 সদস্যের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এই আদেশ দেন শাকেরার জুরি রিপোর্ট গত 13ই ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি পদে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে নির্বাচিত ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন প্রজ্ঞাপন জারি করে এই প্রজ্ঞাপনের কার্যক্রম স্থগিত চেয়ে 7 মার্চ রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইএনজিবি এম এ আজিজ খান অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি পদে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে নির্বাচিত ঘোষণা করা সংক্রান্ত ইসির প্রজ্ঞাপন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের 6 জন আইএনজিবি 12ই মার্চ আরেকটি রিট করেন পৃথক দুটি রিটের শুনানি শেষে 15ই মার্চ তা সরাসরি খারিজ করেন হাইকোর্ট এরপর এম এ আজিজ খান আপিল বিভাগে লিফট আপিল দায়ের করেন যা বৃহস্পতিবার খারিজ হয়ে যায় साधारण রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের মেয়াদ শেষে নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের 24 এপ্রিল থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন শাকের আরজু 21 টেলিভিশন ঢাকা ঘূর্ণিঝড় মোকার মতো বিএনপির সরকার বিরোধী আন্দোলন দিখারা হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ সচিবালয়ে ব্রিফিং এ যুক্তরাষ্ট্র সহ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতদের বাড়তি নিরাপত্তা কমালেও নিয়মিত নিরাপত্তা বহাল রয়েছে বলেও জানান তিনি প্রয়োজনে তাদেরকে বাড়তি নিরাপত্তা দেয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবার অগ্রগতির কারণে জাতিসংঘ প্রধানমন্ত্রীকে যে সম্মাননা দিয়েছে তা দেশের জন্য গৌরবের বলেও মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী বিএনপি আন্দোলনও পাশ কাটিয়ে সব সময় চলে যাচ্ছে মুখার মতোই বিএনপি আন্দোলন পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে ওনারা হাঁটা শুরু করছে আমরা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ আরপিও দু হাজার তেইশের খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা এতে মনোনয়নপত্র দাখিলের আগের দিন পর্যন্ত ঋণ পরিষদ করার সুযোগ রাখা হয়েছে জাতীয় সংসদ ভবনের মন্ত্রিসভা কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয় পরে ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব জানান মনোনয়নপত্র দাখিলের আগের দিন পর্যন্ত প্রার্থীরা কৃষি ও ক্ষুদ্র ঋণ এবং বিল খেলাপিরা তাদের খেলাপি টাকা জমা দিতে পারবেন একইভাবে আয়করের রসিদও জমা দিতে হবে এছাড়া গ্যাজেট প্রকাশের পর ফলাফল বাতিল করতে পারবে না নির্বাচন কমিশন যে সিদ্ধান্তই দেন আন্তর বিরুদ্ধে আপিল করা আগে শুধুমাত্র রিজেকশনের বিরুদ্ধে আপিল করা যেত এখন যদি গ্রহণও করেন তাহলেও আপিল করা যাবে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছেন গাজীপুর সিটি নির্বাচনে জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী উৎসব মুখর পরিবেশে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন অন্য প্রার্থীরাও নগর উন্নয়নে দিচ্ছেন নানান প্রতিশ্রুতি গাজীপুর প্রতিনিধি অপূর্ব রায় রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুম আলিসা আধুনিক ও পরিকল্পিত গাজীপুর নগরী গড়ে তোলার নানা পরিকল্পনায় নির্বাচনী ইশতেহার দিয়েছেন জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী এম এম নিয়াজউদ্দিন শহরের ছায়াবিথির একটি কলেজ মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে ছিলেন দলের প্রেসিডিয়াম সদস্যরাও ইশতেহারে শিক্ষা স্বাস্থ্য শ্রমিকদের আবাসন ও নিরাপত্তা বিধান এবং রাস্তাঘাট সহ নাগরিক সমস্যার সমাধানে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে লিখিত বক্তব্যে সুষ্ঠু নির্বাচন দাবি করেন নিয়াজউদ্দিন আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি যে নির্বাচন নির্বাচন করার জন্য আপনি কেউ বলে আর্মি নামাতে হবে সকালে নাট্য ব্যক্তিত্ব ও সম্প্রীতি বাংলাদেশের আহ্বায়ক পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জয়দেবপুর বাজার রোডে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো হয় আজমতুল্লা খানের নৌকা মার্কায় ভোটছে পীযুষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন সিটি কর্পোরেশন হোক জাতীয় নির্বাচন হোক মানুষ যেন ভুল না করেন মানুষ যেন বাংলাদেশের উন্নয়নকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান নৌকায় বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রতীক সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনই হোক জাতীয় নির্বাচনই হোক 
মানুষ যেন ভুল না করে মানুষ যেন বাংলাদেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে সামনে নিয়ে নিয়ে যায় সেই কাছে টঙ্গীর জেরাগালি ট্রাক টার্মিনাল এলাকায় গণসংযোগে আধুনিক নগর গড়তে ভোটারদের সমর্থন প্রত্যাশা করেন স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী সরকার শাহানুর ইসলাম প্রচার প্রচারণা চালাতে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন কাউন্সিলর প্রার্থীরাও আমি বিশ্বাস করি এই এলাকার উন্নয়নে এলাকার জনগণ আমাকে টিফিন ক্যামেরাকায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবে আগামী পঁচিশ মে ইভিএমে হবে ভোট গ্রহণ যাচাই বাছাই শেষে খুলনা সিটি নির্বাচনে তিন মেয়র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ও চারজনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে বরিশালে ছয় মেয়র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ও চারজনের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা খুলনা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে আওয়ামী লীগের তালুকদার আব্দুল খালেক ইসলামী আন্দোলনের মাওলানা আব্দুল আওয়াল ও জাতীয় পার্টির শফিকুল ইসলামের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয় বরিশালে আওয়ামী লীগের আবুল খায়ের আব্দুল্লাহ জাতীয় পার্টির ইকবাল হোসেন ইসলামী আন্দোলনের সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়জুল করিম জাকের পার্টির মিজানুর রহমান বাচ্চু সহ দুই স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয় বাতিল করা হয় অপর চার স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজধানীর মণিপুর স্কুল ও কলেজ ক্যাম্পাস শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়োগ করা প্রধান শিক্ষককে বরখাস্ত করে নতুন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে সকালে শিক্ষকরা স্কুলে প্রবেশ করতে গেলে বহিরাগতরা বাধা দেয় লাঞ্ছিত করার অভিযোগ করেছেন শিক্ষক কর্মচারীরা ক্লাস বর্জন করে শিক্ষক কর্মচারীরা বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাইদুল ইসলাম রাজধানীর মণিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রায় চল্লিশ হাজার শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে কোর্টের রায়ে অবৈধ প্রধান শিক্ষক ফরহাদ হোসেনকে সরিয়ে সম্প্রতি নতুন একজনকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেয় শিক্ষা অধিদপ্তর দুই মাস যেতে না যেতেই সতেরোই মে অ্যাডহক কমিটির সভাপতি বোর্ড মিটিং ছাড়াই প্রধান শিক্ষক জাকির হোসেনকে বরখাস্ত করেন আর এতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বৃহস্পতিবার শিক্ষকরা ক্যাম্পাসে ঢুকতে গেলে বাধা দেয় বহিরাগতরা এ সময় তাদের কয়েকজনকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ শিক্ষকদের এখানে আমাদের পেছনে ছাতি দিয়ে পিটায় কিছু রাখে নাই ওই সময় আর গালি কাকে বলে যত অশ্লীল ভাষা বরং ছো আমাকে সামনে দিয়ে একজন লাথি মেরেছে যখন আমি পিছনে ঘুরলাম তখন পিছন দিয়ে আরেকজন লাথি মেরেছে আমরা মণিপুর স্কুলের শিক্ষক মণিপুর স্কুল আমাদের কোনো সন্ত্রাসীদের মণিপুর স্কুল না বহিরাগতদের হামলা আর অবৈধ প্রধান শিক্ষক নিয়োগের প্রতিবাদে সমাবেশ করেন শিক্ষক কর্মচারীরা তারা জানান বছরের পর বছর তাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে যৌন নিপীড়নকারী হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে অভিভাবকরা ধরে এনে আমাদের কাছে সাব্যস্ত করেছে থানায় তার নামে জিডি আছে সেই চিহ্নিত দর্শককে নিয়ে এই আখলাক আহমেদ এবং মঞ্জুর মাহমুদ আজকে এই ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেছেন আমরা ধিক্কার জানাই এদিকে ক্লাস বন্ধ থাকায় চিন্তিত অভিভাবকরা তাদের দাবি সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য স্কুলের শিক্ষার পরিবেশ পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয় বৃহস্পতিবার সকাল থেকে স্কুলের বাইরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে সাইদুল ইসলাম একুশ টেলিভিশন ঢাকা অপহরণের দশ দিন পর কলেজ ছাত্র ফারাবি আহমেদ হৃদয়ের হাত পা বাঁধা বস্তাবন্দি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে র্যাব গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রতিবেশী দুই যুবককে আশুলিয়ার মোজারমেলের ইস্টার্ন হাউজিং এর ডোবা থেকে হৃদয়ের মৃতদেহ উদ্ধার হয় সে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী র্যাব জানায় গ্রেপ্তার সুমন ও বাপ্পি প্রতিবেশী হৃদয়কে অপহরণ করে পরিবারের কাছে মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ দাবি করে টাকা না পেয়ে হৃদয়কে শ্বাসরোধে হত্যা করে আবারও বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও যা থাকবে 
বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পণ্যের চাহিদা বাড়লেও তৈরি হচ্ছে না নতুন বাজার বেশিরভাগ দূতাবাসে নেই ইকোনমিক উইং দুই বছরে একশো কোটি ডলারের অস্ত্র কিনেছে মিয়ানমার রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা মানছে না প্রভাবশালী দেশগুলো বাংলাদেশের অনেক পণ্যের চাহিদা রয়েছে বিশ্বের অনেক দেশে তাছাড়া কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে এমন দেশগুলোর মধ্যে ইকোনমিক ডিপ্লোম্যাসি বা অর্থনৈতিক কূটনীতির কথা বরাবরই বলা হয় কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার থেকে শুরু করে নতুন বাজার খুঁজতে বেশিরভাগ দূতাবাসে নেই ইকোনমিক উইং আর যেগুলো আছে সেগুলো বলতে গেলে কম বাণিজ্যিক গুরুত্ব আছে এমন দেশে বাংলাদেশি পণ্যের ফুটপ্রিন্ট পৌঁছে নিয়ে এমন সব দেশের খোঁজ খবর নিয়েছেন মোহাম্মদ নুরুন নবী প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ হোক সব কূটনৈতিক সম্পর্কের আড়ালে গুরুত্ব পায় ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থ ধরন বা রকম ফের থাকলেও বিশ্বের সব প্রান্তে একই অনুশীলন চলে কূটনৈতিক মুন্সিয়ানা যার যত ভালো বলতে গেলে সে দেশ ততই রপ্তানি বাণিজ্যে এগিয়ে ভৌগোলিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকার পরও পণ্যের বাজারে বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান মতে উনিশটি মিশনের কমার্শিয়াল উইং আছে আর বিয়াল্লিশটিতে তো তা নেই আমরা প্রোডাক্টের বাস্কেটটা বাড়াতে পারছি না আবার একই সঙ্গে আমাদের যে ফুটপ্রিন্ট গ্লোবাল ফুটপ্রিন্ট সেটাও কিন্তু আমরা অ্যাচিভ করতে পারছি না বেশ কিছু অঞ্চল আছে যেখানে আমরা এই মুহূর্তে আসলে সেভাবে পণ্য বা সেবা রপ্তানি করতে পারছি না মূলত আমাদের যে কমার্শিয়াল উইং যে জায়গাগুলোতে নেই এটার কারণে বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে বড় অর্থনীতির দেশ হবার পরও দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল আর্জেন্টিনা পেরু চিলি মেক্সিকোর মতো দেশে এদেশীয় পণ্য ও সেবা রপ্তানির বাজার ধরা যাচ্ছে না তেমনি কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস সিআইএস ভুক্ত দেশ সহ মধ্যপ্রাচ্য পূর্ব মধ্য এশিয়া পূর্ব এশিয়া এমনকি আফ্রিকার দেশগুলোয় গ্লোবাল ফুটপ্রিন্ট নেই বাংলাদেশি পণ্যের একেবারে প্রতিবেশী চীনে অনেক বড় বাজার থাকলেও আধা বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি বাণিজ্যে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে একই সঙ্গে আফ্রিকাতেও কিন্তু আমরা সেভাবে আসলে আমাদের ফুটপ্রিন্টটা রাখতে পারছি না এখানে অনেক দেশ আছে অনেক অর্থনীতি কিন্তু উঠে আসে দক্ষিণ আফ্রিকাতে শুরু করে অনেক দেশে কিন্তু বাংলাদেশি যে পণ্য সেগুলোর কিন্তু অনেক বড় সম্ভাবনা আছে সেটা কাজে লাগাতে পারছে না একই সঙ্গে আমাদের যে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো আছে বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ সেখানে কিন্তু অনেক বড় সম্ভাবনা আছে এবং অনেক বড় বাজার গবেষকদের মত হলো নতুন বাজার খুলতে মিশনগুলোর কার্যক্রম যথাযথ না হলে মূল্যায়ন জরুরি সাথে সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে উদ্যোগ নিতে হবে দূতাবাসগুলোকেই বাকি যে বিয়াল্লিশটা জায়গা আছে মিশন যেখানে কমার্শিয়াল উইং নেই সেই জায়গাতে যে সমস্ত জায়গা ভালো করছে বিশেষ করে হংকংয়ের মতো জায়গা সেখানে কিন্তু আমরা নতুন করে কমার্শিয়াল উইং খুলতে পারি বা ইউরোপের অনেকগুলো জায়গা সেখানে কিন্তু এই মুহূর্তে অনেক ভালো রপ্তানি হচ্ছে পণ্য এবং সেবার তো সেখানে আমাদের কমার্শিয়াল উইং নেই কিন্তু মিয়ানমার বা তেহরানের মতো যে জায়গাগুলো আছে সেখানে কিন্তু আমাদের কমার্শিয়াল উইং আছে কিন্তু তারা ওইভাবে সাকসেসফুল হতে পারছে না সুতরাং যে সমস্ত মিশনগুলো আছে যারা অত ভালো পারফর্ম করছে না তো তাদের অ্যাক্টিভিটিগুলোকে নতুন করে ঠিক করতে হবে কূটনীতির সব পর্যায়ে নিবিড় প্রচেষ্টা থাকলে তবেই বিশ্বের সব প্রান্তে সর্ব উপস্থিতি থাকবে এদেশের পণ্য ও সেবার মোহাম্মদ নুরুন নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিশ্বখ্যাত মার্কিন সাময়িকী ফোপস সম্ভাবনাময় তরুণ সংগঠক উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবকের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন সাত বাংলাদেশি দশটি ক্যাটাগরিতে ত্রিশ জন করে মোট তিনশো জনে ত্রিশ অনূর্ধ ত্রিশ তালিকা প্রকাশ করেছে ফোপস এতে জায়গা করে নিয়েছেন মার্কপোলো ডট এআই এর সহ প্রতিষ্ঠাতা রুবায়ত ফারহান ও তাসফিয়া তাসবি বাংলাদেশের রিল্যাক্স এর সহ প্রতিষ্ঠাতা জানভি রহমান টাটল ভেঞ্চার এর সহ প্রতিষ্ঠাতা আনোয়ার সাইফ ও সারা বান্তাহুরা যানবাহনের প্রযুক্তি সেবা প্রতিষ্ঠান যাত্রীর সহ প্রতিষ্ঠাতা আজিজ আরমান এবং অ্যাগ্রোশিফট টেকনোলজিস এর সহ প্রতিষ্ঠাতা দীপ্ত সাহা সংবাদ আয়োজন শেষ করব বৈশ্বিক আবহাওয়ার খবর দিয়ে বিশ্বজুড়ে তীব্র তাপদাহের মধ্যেই নতুন সতর্ক বার্তা দিল জাতিসংঘের বৈশ্বিক আবহাওয়া দপ্তর সংস্থাটি জানায় দুই হাজার তেইশ থেকে দুই হাজার সাতাশ সাল এই পাঁচ বছরের মধ্যেই নতুন উত্তপ্ত পৃথিবীর দেখা মিলবে একই সঙ্গে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এল নিনোর দাপটে বাংলাদেশ সহ পুরো বিশ্বেই তাপমাত্রার পারদ আরও চড়বে বলে সতর্ক করেছেন গবেষকরা রিপোর্ট করছেন দুলি মল্লিক 
দিনটি ছিল রোববার ১৬ এপ্রিল বৃষ্টিহীন চৈত্রের তপ্ত একটি দিন বাতাসে যেন আগুনে হালকা অনুভব করে ঢাকাবাসী তাপমাত্রার পারত চড়ে চল্লিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসে গেল নয় বছরের মধ্যে যা সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড পুরো এপ্রিল জুড়েই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে একের পর এক তাপমাত্রার রেকর্ড ভেঙেছে উত্তপ্ত দিনের এমন চিত্র এখানে শেষ হচ্ছে না সামনে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে এমনটাই পূর্বাভাস দিল জাতিসংঘের বৈশ্বিক আবহাওয়া দপ্তর সংস্থাটি জানায় চলতি বছর থেকে দুই হাজার সাতাশ সালের মধ্যেই বিশ্ব উষ্ণায়ন এক দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসের সীমা অতিক্রম করতে যাচ্ছে এর ফলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে অন্তত একটি বছরে এ যাবৎকালের সব রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার সম্ভাবনা আটানব্বই শতাংশ জলবায়ু পরিবর্তনের এমন সময়ে উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে এল নিনো আবহাওয়াবিদরা বলছেন আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই এর দাপট অনুভব করবে বিশ্ব গবেষকরা জানান জলবায়ু পরিবর্তন এমন বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছানোর মূলে রয়েছে দুই হাজার সালে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি রক্ষা করতে না পারার কারণে কার্বন নিঃসরণ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি তবে সময় এখনো শেষ হয়ে যায়নি উল্লেখ করে গবেষকরা বলছেন এখনই কার্বন নিঃসরণ কমাতে জরুরি পদক্ষেপ নিলে সীমার মধ্যে আটকে রাখা যাবে বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে আর এরই সাথে শেষ করছি সন্ধ্যা সাতটার একুশের সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছি আরও একবার কমিউনিটি ক্লিনিকের স্বাস্থ্য সেবা মানুষের দোর গোড়ায় কমিয়েছে মাতৃ ও শিশু মৃত্যু বললেন প্রধানমন্ত্রী ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় মাস্ক পরার সুপারিশ কোভিড সংকটে শিক্ষা কাজে লাগানোর পরামর্শ বিদেশি কূটনীতিকদের অনেক দেশের চেয়ে ভালো নিরাপত্তা দিচ্ছে বাংলাদেশ বললেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী একত্রিশ মে থেকে বারো ঘন্টা চলবে মেট্রো রেল শুক্রবার বন্ধ ডিসেম্বরের আগেই চালু আগারগাঁও মতিঝিল রুট এবং গাজীপুরে জাহাঙ্গীরের দাপট দুর্নীতির টাকায় বিলাসী জীবন গড়ে তুলেছিলেন সন্ত্রাসী বাহিনী সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু আন নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরবর্তী সংবাদ রাত নটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন একুশের সাথেই থাকুন